Hello students, last video we have ordinal analysis that is ordinal utility and we will discuss indifference, schedule, curve and map. Now we will discuss properties of indifference curves. So, indifference curves are in the same way. So, what is the properties of features of indifference curves? So, the features of indifference curves are in the same way. பார்க்கலாம் so indifference curves are subjective and unique to each person ஒரு indifference curve அப்படியின்றது வந்து என்னது indifference schedule base பண்ணிதான் நம்ம indifference curve போட்டும் என்றுது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ indifference schedule அப்படியின்றது என்னது ஒரு பர்சன் உடைய individual preferences அவங்கள் உடைய விருப்பங்களை பொருத்துதான் அந்த indifference schedule table வந்து போட்டும் இல்லையா இப்போ ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் ஒவ்வொரு லெவல் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் விருப்பங்கள் இருக்கும் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகும் அந்த இன்டிஃப்ரெண்ட் ஷெடியூலும் என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு ஏற்ப தான் வந்து நம்ம என்ன வரைவோம் இன்டிஃப்ரெண்ட்ஸ் கேர்வை வந்து வரைவோம் ஸோ அப்போ அந்த இன்டிஃப்ரெண்ட்ஸ் கேர்வ் அப்படின்றது வந்து ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு தனித்துவமானதாக இருக்கும் நெவர் பிளஸ் தே ஹாவ் இன் காமன் இன் த ஃபாலோயிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன தான் வந்து தனித்துவமாக இருந்தாலும் அதுக்கு இந்த இன்டிஃப்ரெண்ட்ஸ் கேர்வ்ஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமனான சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அம்சங்கள் வந்து இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இன்டிஃப்ரெண்ட்ஸ் கேர்வ் மஸ்ட் ஹாவ் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் அப்படின்னா என்னது அந்த ஸ்லோப் எப்படி இருக்கணும் லெஃப்ட் டு ரைட்டாக இருக்கணும் அந்த ஸ்லோப் எப்படி இருக்கணும் லெஃப்ட் டு ரைட்டாக இருக்கணும் ஓகேவா அதாவது ஒரு வேல்யூ வந்து ஒரு 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 பொருளினுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா இன்னொரு பொருளினுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எப்படி இருக்கணும் குறைவாக இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் தட் இஸ் லெஃப்ட் டு ரைட் நமக்கு கிடைக்கும் இது நீங்கள் டிமாண்ட் கேர்வில் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஓகேவா ஸோ இன்டிஃப்ரென்ஸ் கேவ் மஸ்ட் ஹாவ் நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பாக தான் வந்து இருக்கணும் அதாவது ஒரு 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 ப்ராடக்டினுடைய விருப்பம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இன்னொரு ப்ராடக்டின் மீதான விருப்பம் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து இன்டிஃப்ரென்ஸ் கேவ் எப்படி வரும் நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பாக வரும் ஸோ அண்ட் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கேவ் ஹேஸ் அ நெகட்டிவ் ஸ்லோப் பீச் டினோட்ஸ் தட் இஃப் த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஒய்ட் டிக்ரீசஸ் த குவான்டிட்டி ஆஃப் தி அதர் That is X must increase. So Y in the commodity is less than X in the commodity automatically increase. If I eat apple, I eat orange, I eat orange. What is the value of the apple? Orange is less than X. So now we will see the mention of the value. So now we will see the value of the value. Ok, so now. In if the consumer is to stay on the same level of satisfaction. அப்பதா வந்து அவருடிய level of satisfaction எப்படி இருக்கும்? Same ஆ இருக்கும். ஒரு பொருளியே அதிகம் எடுத்துட்டு இன்னோரு பொருளியே அதிகம் எடுத்தா satisfaction level சேமா இருக்குமா கண்டிப்பா இருக்கும். தெக்கட்டிடும். இல்லியா? So அந்த மாதிரி இல்லாம் நான் 2 apple எடுத்துட்டு நான் 4 orange எடுத்தன்னா எனக்கு வந்து ரம்ப satisfiableாக இருக்கும் அப்படின் சொல்வாங்க இல்லை நான் 3 apple எடுத்துட்டு நான் 2 orange எடுத்துக்கிறேன் அப்படின் சொல்வாங்க so ஆனா satisfaction level எப்படி இருக்கணோ same ஆ இருக்கணோ okay வா இப்போ இந்த diagramல நீங்க பார்த்தீங்க நாம் commodity x y குடுத்திருக்காங்க ஆனா satisfaction level பார்த்தீங்க நா A, B, அப்படின்டு, equal satisfaction நாம் குடுத்திருக்காங்க. Okay, வா, இப்போ, இந்த first diagramல வந்து பார்த்தீங்க நா, straight line, straight line தான் satisfaction level வந்திருக்கு, அதையப் போல commodity, இந்த second diagramல பார்த்தீங்க நா, vertical வந்து வந்திருக்கு, இந்த அடுத்தில horizontal வந்திருக்கு, satisfaction level, இந்த அடுத்தில வந்து, cross, that is, right to left, இப்படி வந்திருக்கு, ஆனா இது எதுமே வந்து நம்ம என்ன வா consider பண்ண முடியாது indifference curve வா consider பண்ண முடியாது ஏனா எப்போமே ஒரு commodity நுடைய satisfy preference level வந்து ஒரு point இருக்கும் பொழுது இன்னோரு commodity நுடைய preference level point வந்து எப்படி இருக்கும் கம்மியாதான் இருக்கும் அப்பதான் ஒரு indifference curve வரும் 
ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து அந்த மாதிரியான எந்த வாய்ப்புமே இல்லாத பட்சத்தில் இங்கே இன்டிஃப்ரென்ஸ் கேவ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஓகே ஸோ த கேவ் தட் டு நாட் ஹாவ் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் இல்லை அப்படின்னும் பொழுது இந்த டயக்ராமில் காமிச்சிருக்காங்க இல்லையா இந்த டயக்ராமில் காமிச்சிருக்காங்க இங்கே நெகட்டிவ் ஸ்லோப் மாதிரி நெகட்டிவ் ஸ்லோப்னால் எப்படி இப்படி வரணும் தட் இஸ் இப்படி வரணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்லோப் இருக்கா இல்லை அப்போது இட் கெனாட் பி டிஃப்ரென்ஸ் கவ் இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்ல மாட்டோம் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் இன் ஆல் தி கே இன் ஆல் த்ரீ கேசஸ் காம்பினேஷன் பி இஸ் கிளியர்லி ப்ரிஃபரபிள் டு காம்பினேஷன் ஏ அதாவது காம்பினேஷன் ஏ காம்பினேஷன் பி அப்படின்றது ரெண்டுமே எப்படி இருக்குது ரெண்டுமே விருப்பப்படுற மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு லெவல் அதிகமாகவோ ஒரு லெவல் கம்மியாகவோ எதுவுமே கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இட் இஸ் நாட் ஏ இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் ஸோ இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் வந்து எப்போவுமே ஸ்லோப்பாக நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பாக எப்போ வரும் ஒரு கமாடிட்டி ஒய் இன்க்ரீஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கமாடிட்டி எக்ஸ் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ தான் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் வரும் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் வந்தால் தான் இட் இஸ் அண்ட் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் ஸோ ஒரு இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவனுடைய ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்னது முதல் அம்சம் என்னது அது ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பாக இருக்கணும் இட் மஸ்ட் பி நெகட்டிவ் ஸ்லோப் ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ்ஸ் ஆர் கான்வெக்ஸ் டு தி ஆரிஜின் அதாவது இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ்ஸ் ஆர் நாட் அன்லி நெகட்டிவ்லி ஸ்லோப் but are also convex to the origin the convexity of the indifference curves implies that not only the two commodities are substitutes for each other but also the fact that the marginal rate of substitution between the goods decreases as a consumer moves along in different indifferent curve adavadu இந்த இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ்ஸ் ஆர் கான்வெக்ஸ் டு தி ஆரிஜின் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் வந்து நம்ம என்னன்னு சொன்னோம் நெகட்டிவ்லி ஸ்லோப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் ஓகேவா ஆனால் இந்த கான்வெக்சிட்டி இந்த வந்து என்ன இம்ப்ளை பண்ணுது அப்படின்னா ரெண்டு கமாடிட்டி வந்து சப்ஸ்டியூட்டாக இருந்தால் மட்டும் பற்றாது அதாவது சப்ஸ்டியூட்னா என்னது ரெண்டுக்கும் ஈக்குவலண்ட் ஆனது ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது இப்போ நான் ஆப்பிள் ஆரஞ்சு நான் எடுத்துக்கிறேன் வெஜிடபிள்ஸ் எடுக்கும் பொழுது இப்போ நான் வந்து கேரட் பீட்ரூட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து சப்ஸ்டியூட்ஸ் ஒவ்வொன்றுத்துக்கு ஒன்று சப்ஸ்டியூட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட்ஸாக இருக்கிறது மட்டும் கிடையாது அதனுடைய மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கமா ஒரு கமாடிட்டினுடைய லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இன்னொரு கமாடிட்டின் லெவல் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகணும் ஓகேவா அப்போ தான் வந்து அந்த இன்டென்சிவ் கேவ் அப்படின்றது வந்து கேவுக்கு ஏற்ற அலாங் அந்த கேவுக்கு ஏற்ற மாதிரியே வந்து அது வரும் ஸோ இன்டிஃப்ரென்ஸ் கேவ்ஸ் ஆர் கான்வெக்ஸ் டு தி ஆரிஜின் கான்வெக்ஸ்னால் என்னது இப்படி குவிஞ்சு வரும் ஓகேவா எப்படி இருக்கும் இப்படி வரும் இப்படி வரும் ஓகேவா கான்வெக்ஸ் டு தி ஆரிஜின் ஆரம்பத்திலேருந்து எப்படி வரும் இப்படி இறங்கி இப்படி வரும் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவர்ஸ் வந்து எப்போவுமே கான்வெக்ஸ் டு தி ஆரிஜின் ஆரம்பத்திலிருந்து எப்படி ஆரிஜின்னா என்னது ஆரம்ப இடம் ஆரம்ப இடத்துலேருந்து இப்படி தான் வந்து இறங்கி வரும் ஓகேவா ஸோ இதை தான் வந்து இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் வந்து எப்போவுமே எப்படி இருக்கணும் கான்வெக்ஸ் டு தி ஆரிஜின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் கெனாட் இன்ட்ரஸெக்ட் அதாவது ரெண்டு இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் இருக்கு இல்லையா அது எப்போவுமே என்ன ஆகாது ஒரே பாயிண்டில் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகாது இன்டர்செக்ட்னா என்னது ஒரு இடத்துல வந்து சந்திக்காது கட் ஆகாது இந்த மாதிரி கட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்ல கட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது கமாடிட்டி எக்ஸ் கமாடிட்டி ஒய் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஐசி ஒன் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் வந்து ரெட் லைனு ஐசி ஒன்றது ஆனால் ஐசி டூ வந்து எப்படி இருக்குது ப்ளூ லைன் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ஐசி ஒன்றை கட் பண்ணிக்கிட்டு போகுது இந்த மாதிரி வந்து எப்போவுமே வந்து இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் வந்து என்ன ஆகக்கூடாது இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஒரு பாயிண்டில் வந்து என்ன இன்டிஃப்ரெண்ட் ஷெடியூலாக இருந்தாலும் கூட அவங்களுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் இந்த இடத்துல வந்து சாட்டிஸ்ஃபையபிள் அப்படின்னா ஒத்துக்க முடியுமா ஒத்துக்க முடியாது 
இல்லையா டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கும்போது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் வேறு மாதிரி தான் இருக்கும் அது ரெண்டு இன்டிஃப்ரெண்ட் ஷெடியூலுமே வந்து ஒரே பாயிண்ட் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை கொடுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியாது ப்ரிஃபரன்ஸ் மாறும்போது அப்போது கண்டிப்பாக ஆட்டோமேட்டிக்காக சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவலும் வந்து மாற தான் செய்யும் அப்போது மாறும்பொழுது இன்டிஃப்ரென்ஸ்க்கு தனித்தனியாக வரணுமே தவிர்த்து ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட் ஆக கூடாது ஓகே ஸோ இதில் என்ன எக்ஸ்பிளன் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆன் ஐசி ஒன் அண்ட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆன் ஐசி டூ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி வேர் ஆஸ் ஏ இஸ் இன் அப்பர் ஐசி அண்ட் பி இஸ் இன் லோயர் ஐசி திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஓகேவா இன்டர்செக்ட் ஆகுது எங்கே சி இஸ் ஈக்குவல் டு பி சி இஸ் ஈக்குவல் டு பி சிபி இந்த லெவல் அதாவது சிபி இந்த லெவல் ஆகுது சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு இந்த லெவலில் ஆகுது ரெண்டு பாயிண்டில் வந்து ஆகுது அப்படி ஆகும்போது என்ன ஆகுனா அப்போ அப்போ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ரெண்டுத்துக்குமே வந்து என்ன ஆகுது ஒரே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் வருது அப்போது ஐசி லெவல் வந்து ஏ ஆன்றது வந்து அப்பர் ஐசி ஐசி வந்து மேலே ஒரு ஐசி இருக்குது பின்றது வந்து லோயர் ஐசி இருக்குது அப்போது அப்பர் ஐசின்றது வந்து நம்ம எப்பவுமே என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஹையர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கீழே இருக்கிற ஐசியை வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் லோயர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அது வந்து தனித்தனியாக இருந்தால் தான் கரெக்டு அது ரெண்டுமே வந்து ஒரு பாயிண்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆகக்கூடாது ஆகவும் முடியாது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து என்னது இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் வந்து எப்போவுமே வந்து ஸ்லோப்பாக நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பாக தான் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ்ஸா கான்வெக்ஸ் டு த ஆரிஜின் ஆரிஜின்லேருந்து அப்படியே குஞ்சி தான் வந்து அது வரணும் ஓகேவா சப்ஸ்டியூஷன் அதாவது ப்ராடக்ட் வந்து சப்ஸ்டியூஷனலாக இருந்தாலும் அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அந்த கர்வும் வந்து எப்படி இருக்கும் ஆரம்பத்திலிருந்து அந்த கர்வ் வந்து கீழே நோக்கி தான் அது வந்து என்ன ஆகுது இறங்கி வருது அதே போல் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் கெனாட் இன்ட்ரெசெக்ட் ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ்ஸ் வந்து இன்ட்ரெசெக்ட் ஆக முடியாது ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒரு பாயிண்டில் வந்து சேர முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் டு நாட் டச் தி ஹரிசாண்டல் ஆர் வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் ஹரிசாண்டல் ஆர் வெர்டிக்கல் லைன்ஸ்னால் என்னது இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து வெர்டிக்கல் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து ஹரிசாண்டல் இந்த ரெண்டு லைன்ஸையும் வந்து இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் வந்து டச் பண்ணிட்டு வரக்கூடாது ஓகேவா அப்போது என்ன அர்த்தம் ஒரு கமாடிட்டியை தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் இப்போது இந்த ஏன்ற பாயிண்ட் வந்து எப்போ டச் ஆகும் இங்கே ஜீரோ லெவல் அப்போது கமாடிட்டி எக்ஸை நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை கமாடிட்டி ஒய்யை மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ அங்கே இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பின்ற பாயிண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய்ன்ற கமாடிட்டியை யூஸ் பண்ணலை வெறும் கமாடிட்டி எக்ஸை மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கேயும் வந்து ஒரு கமாடிட்டியை தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆர்டினல் யூட்டிலிட்டி படி என்னது காம்பினேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் குட்ஸை வந்து கம்பேர் பண்ணுறது தான் வந்து ஆர்டினல் யூட்டிலிட்டி தட் இஸ் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கர்வ்ஸை வந்து நம்ம உருவாக்குறோம் ஸோ அப்போது இந்த பட்சத்தில் வந்து இன்டிஃப்ரென்ஸ் கர்வ் வந்து என்ன ஆகக்கூடாது இட் ஷுட் நாட் டச் தி ஹரிசாண்டல் ஆர் வெர்டிக்கல் ஆக்சஸ் ஓகேவா ஸோ இங்கே இஃப் தே டச் த ஆக்சிஸ் இட் வயலேட்ஸ் த பேசிக் அசம்ஷன் அசம்ஷன் நமக்கு என்னது ரெண்டு கமாடிட்டிஸை நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி போடுறது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவலில் கம்பேர் பண்ணி கவ் வரையிறது தான் ஆனால் இப்போது இந்த இந்த டயக்ராம் படி பார்த்தோன்னா ஒரு கமாடிட்டி மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த டயக்ராம் வந்து காட்டுது அப்போது என்ன ஆகுது இது வந்து அந்த அசம்ஷன் இருக்குது இல்லையா அந்த அசம்ஷனை இது வயலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ அசம்ஷன் தட் த கன்சியூமர் பர்ச்சேஸ் டூ காம் கமாடிட்டிஸ் இன் ஏ காம்பினேஷன் பர்ச்சேசிங் ஒன்லி ஒன் கமாடிட்டி மீன்ஸ் மனோமேனியா தட் இஸ் கன்சியூமர்ஸ் லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த அதர் கமாடிட்டி ஆர் இஸ் இன்சிஸ்டன்ஸ் ஆர் பர்ச்சேசிங் ஒன்லி ஒன் கமாடிட்டி ஸோ இந்த இந்த டயக்ராம் படி வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து ஒரு ப்ரா ப்ராடக்டை மட்டும்தான் வந்து அவங்க வாங்குறாங்க இல்லை ஒரு ப்ராடக்டை மட்டும்தான் வாங்க விரும்புவாங்க இன்னொரு ப்ராடக்ட் மேலே பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டலை அப்படின்ற ஒரு கண்ணோட்டத்துக்கு வந்துடுது ஆனால் ஆஸ் பர் இன்டிஃப்ரென்ஸ் அப்ரோச்
கர்வ் எப்போவுமே வந்து ஆக்சிஸை வந்து டச் பண்ணாது ஓகேவா ஸோ அப்போது இன்டிஃப்ரென்ஸ் கர்வ் வந்து ஷுட் நாட் டச் தி ஹரிசாண்டல் ஆர் வெர்டிக்கல் ஆக்சஸ் ஸோ புரிஞ்சிச்சா ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கர்வ் என்னென்னது ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டிஃப்ரென்ஸ் கர்வ் வந்து ஷுட் ஆல்வேஸ் பி ஆன் நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பில் தான் இருக்கணும் அதே போல் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கர்வ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவர்ஸ் வந்து கான்வெக்ஸ் டு த ஆரிஜின் ஆரிஜின்லேருந்து ஆரம்பத்துலேருந்து அப்படியே அது வந்து கீழே இறங்கி வர மாதிரி தான் இருக்கணும் ஓகே அடுத்தது இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் கெனாட் இன்ட்ரஸ்டெக்ட் ரெண்டு இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து இன்ட்ரஸ்டெக்ட் ஆகாது ஒன்றுக்கு ஒன்று சந்திக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் நாலாவது பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் டு நாட் டச் தி X axis or Y axis, horizontal or vertical axis அது எப்போவுமே வந்து டச் பண்ணாது ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபையபிளாக இருந்தால் தான் இட் இஸ் அன் இன்டிஃப்ரென்ஸ் அப்ரோச் ஓகே ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக போகிறோம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ